நான் கபாலி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே வந்து நான் அந்த கதையை வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கேஜிஎஃப் லைன் வச்சு அந்த பேக்ரவுண்ட் வச்சு ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீரியட் கதையை மட்டும் எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்ன மாதிரி வச்சு அதுவே வந்து ஒரு பெரிய கதையா இருந்தது தங்களான அந்த கிராமத்தை காக்குறவர் தங்களான அந்த மக்களை வந்து லீட் பண்றவர் தங்களான் வந்து அந்த மக்களுக்காக யோசிக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து அந்த தங்களான்ற பேருக்கு வந்து நிறைய அர்த்தங்கள் கிடைச்ச உடனே அந்த கேரக்டர் எனக்கு வந்து கிடைச்சிச்சு ஸோ இப்படி ஒரு கதை இருந்தா இப்படி ஒரு கதைகளும் இருந்தா அதுவும் விக்ரம் சார் மாதிரியான ஒரு ஆக்டர் உள்ள இருந்தாருன்னா ஓகே இதுதான் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் பிலிம் இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கான்ஃபிடென்டா நான் வந்து இறங்கு கிராமரே கிடையாது இந்த படத்தில் வந்து இதுதான் இன்டர்வியூ பிளாக் இதுதான் கிளைமேக்ஸ் இங்கே ஒரு சாங் வரும் சாங் இப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபைட் அப்படி கிடையாது ஸோ அந்த வெயிலே அங்கே தான் கிடப்போம் அங்கே தான் எந்திரிப்போம் அங்கே அந்த அந்த ஷார்ட் போன உடனே அவர் என்ன சொல்கிறார் மானிட்டர் கிடையாது ஏன்னா அப்போ நம்ம வந்து உணர்ச்சி பூர்வமாக நடிக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ எல்லாமே டேக் தான் உள்ளே போனோடனே உங்கள் கூடிய தூக்கணும் நான் குழந்தைய தூக்கணும் ஒரு கட்டையை தூக்கணும் எல்லாம் அது தூக்கி தான் போகணும் அப்போ தான் நாமளும் அது ஒரு டேக்கை தான் போவோம் ஃபஸ்ட்டு இருபது முப்பது டேக் கூட ஓகே ஆகாது எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதுலேருந்து வந்தால் தான் போகிறபோது அது பழகிடுது இல்லை அது கஷ்டம் எனக்கு அது தெரியும் அது ரொம்ப கஷ்டம் படிக்குது நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்க எப்படி வாழ்ந்துருப்பாங்க டெஃபினட்டாக நம்மளை விட அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்துப்பாங்க பட் நாங்கள் எல்லாருமே அந்த சூழ்நிலை தான் தள்ளியிருந்தோம் தள்ளி பட்டிருந்தோம் எல்லா விஷயங்களும் எல்லா காட்சியுமே எந்த ஒரு ஃபீச்சர் காம்பர்ஸுமே நாங்கள் நிஜமாகவே அவங்கள மாதிரி இருந்திருந்தால் தான் அதை கொண்டு வர முடியும் பட் அது போட்டிட்டு லொக்கேஷனில் போன பிறகு மண் சாம்பல் கோல்டு எப்போவுமே வந்து ஒரு நார்மலாக அந்த மேக்கப் போட போனதே கிடையாது எல்லா ஷார்ட்ஸுக்குமே எல்லா சீனுமே வந்து ஏதோ ஒன்று நடந்துருக்கும் வேலை நடந்துட்டுருக்கோம் இல்லை சண்டை நடந்துட்டுருக்கோம் இல்லை ரத்தம் ஸோ அது வந்து நம்மளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மண் தொட்டாலே நம்ம கழுவணும்னு தோணுது லைக் உடம்பு பூரா நச நசைந்துடும் அதுக்கப்புறம் காய காய ஒரு மாதிரி உறுத்தும் அரிக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எனக்கு அது ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு நாள் வந்து இது ஐ திங்க் ஐ வாஸ் வித் மை யங்கஸ்ட் சைல்டு அண்ட் அவரோட அம்மா வந்து பால் குப்பி எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பட் இஃப் அம்மா பார்த்தோன்னா அழ ஆரம்பிச்சு ஸோ ஐ ஓன்லி வாஸ் கிவிங் த மில்க் அண்ட் தென் சிட்டிங் லைக் தேட் அண்ட் தென் இதுவும் பேச்சு நடந்துச்சு மீ அண்ட் ரஞ்சித் வர் டாக்கிங் அண்ட் ரஞ்சித் சேட் திஸ் இஸ் வெங்கம்மா இஸ் மேட் மீ லைக் சிட் அப் ஸ்ட்ரேட் பட் த ஃபேக்ட் இஸ் வி வர் ஆல் இன் த டார்க் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் ஹூ கங்கம்மாள் இஸ் ஹூ தங்கலான் ஹூ இஸ் ஆர்த்தி cracking the ca- character like who is arthi was so tough the amount of skill sets you need for a character like this um you need minimum 4 to 6 months of preparation you never see a man with a woman at that same level of power you know in the film so i was very surprised that he wrote something like that um i found that very interesting it's the voice of the tribes yeah so the rooted voice of the natives idha vandu na vandu ye mind la vandu romba theliva idha na sollano so romba theliva sollana na the voice of the natives um and the originality miss ya avukku alana na ella tribal tracks ellame naanga vandu research pannom i am extremely happy i immediately called anna I immediately called rajit brother also எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நடக்கிறப்பவே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆனந்த கண்ணீர் வந்து ரஞ்சித் பிரதருக்கு அடித்தேன் இந்த ப இந்த மாதிரி ஒரு படம் நான் எடுத்திருக்கேன் நானும் இன்வால்வாக இருக்கேங்கிறது அவ்வளோ சந்தோஷமாக பெருமையாக இருக்குது அண்ணாகிட்டையும் அதான் சொன்னேன் நான் ஐ வில் ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் ஃபார் அ லாங் டைம் அபவுட் தங்கலாம் ரொம்ப அழகான அந்த லைன் இருக்கு நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரெடி இந்த படத்தில் நான் அடி வாங்கின மாதிரி இந்த படத்தில் நான் அடிப்பட்ட மாதிரி இந்த படத்தில் சாவு நிகழ்ந்து சொல்லுவாங்களே லைக் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் போனது மாதிரி ஐ டோன்ட் திங்க் நான் அது வரைக்கும் பண்ணதே கிடையாது